அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் மேலேறி படவேட்டான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க இருப்பது டைப் ரைட்டிங் இங்கிலீஷ் சீனியர் லெட்டர் ரைட்டிங் நம்ம லெட்டர் ரைட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஏழு மாடல் இருக்குது ஏழு மாடலில் இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது மாடல் அபிஷியல் லெட்டர் டூ அதாவது அபிஷியல் லெட்டரில் இரண்டு மாடல் இருக்குது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் டூவும் மேலே கீழே ஒன்று அடிப்போம் ஓகேங்களா ஃப்ரம் அதுக்கு கீழே டூ போட்டு அடிப்போம் அது வந்து அபிஷியல் லெட்டர் ஒன்று அப்படியே பக்கத்தில் பக்கத்துலேயே அடிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அபிஷியல் லெட்டர் டூ ஓகேங்களா இது நம்ம இப்போ பார்த்து கொண்டிருப்பது பார்த்தீங்கன்னா அபிஷியல் லெட்டர் டூ இந்த லெட்டரில் நமக்கு எப்படி நம்ம எளிமையாக நம்ம கலெக்ஷன் போடலான்னு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் அழுத்துங்க மேலும் நண்பர்களை ஆல் சிம்பிள் அதாவது ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் அந்த சிம்பிளாக நோட் பண்ணுங்கள் இந்த கால்குலேஷன் போடும்போது நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போது தான் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் வருகிற பிப்ரவரி மாதம் நடைபெறிய தேர்வில் நீங்கள் இந்த லெட் ரேட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது மார்க் இருக்குது நாற்பது மார்க்கும் நீங்கள் முழுமையாக எடுப்பதற்கு உங்களுக்கும் வாய்ப்புள்ளதாக இருக்கும் இந்த கால்குலேஷன் போடும்போது நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நீங்கள் பயனடைந்தால் உங்கள் மூலம் பல பேர் பயன்பெறலாம் இப்போ கால்குலேஷன் போடலாம் வாங்க இது என்ன லெட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா அபிஷியல் லெட்டர் டூ ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஹெட்டிங் இருக்குது ஹெட்டிங் நமக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் ஆல் காப்ஸில் அடிக்கணும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்கள் மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா மெஷர்மெண்ட் செட் பண்ணுங்கள் டென் டு செவன்ட்டி ஓகேங்களா இந்த மெஷர்மெண்ட்டை மறக்காமல் செட் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற பட்டன் இருக்குங்கள அது சிங்கிள் பேஸ் தெளிடுங்க ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது நம்ம கலெக்ஷன் போடலாம் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பன்னெண்டு பத்தொம்பது இருபது இருபத்தொன்னு இருபத்தொன்று இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு ஓகேங்களா டுவெண்ட்டி ஃபோர் லெட்டர்ஸ் இருக்குங்களா இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் லெட்டர்ஸ் இருக்குது நம்ம இதை எண்பதில் கழிக்கிறோம் அடிச்சோம்னா ஆறு ஐம்பத்தி ஆறு அடிச்சோம்னா ரெண்டு ஓகே இது இருபத்தி எட்டு டிகிரி ஓகேங்களா இதை நம்ம முடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பேஸ் எடுப்பாருங்க ஓகேங்களா இந்த ஃப்ரம் டூ இதுக்கெலாம் நீங்கள் எந்த வித கால்குலேஷனும் போட வேண்டியது இல்லை ஃப்ரம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பத்து டிகிரியில் அடிக்கிறீங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ அடிக்க போகிறீங்க அதாவது ஃப்ரம் பத்து டிகிரியில் அடிச்சுட்டு அப்படியே வேணால் இந்த கோடு இருக்குது பார்த்தீங்களா தெரியுதுங்களா இது வந்து நீங்கள் நாற்பது டிகிரியில் அடிக்க போகிறீங்க நாற்பது டிகிரியில் எப்படி அடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது இந்த பாருங்கள் ஒன்பது ஜீரோ இந்த ரெண்டு பட்டனை வந்து நீங்கள் ஷிஃப்ட் போட்டு அடிக்க போகிறீங்க ஓகேங்களா நீங்கள் முதல்ல ஒன்பது அடித்தாலும் ஓகே அல்லது ஜீரோ அடித்தாலும் ஓகே அடிச்சுட்டு பேக் வந்து நீங்கள் திருப்பி அடிக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒன்பது அடிக்கிறீங்கன்னா பேக் பேக் பேஸ் கொடுத்துட்டு திருப்பி வந்து அதே நாற்பது டிகிரியில் வச்சு ஒன்பது அடிச்சுட்டு அடுத்தது ஜீரோ அடிக்க போகிறீங்க ஓகேங்களா அடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு இது நாற்பது டிகிரி இது நாற்பத்தி ரெண்டு டிகிரி டூ வந்து ஓகேங்களா இதை நாற்பத்தி ரெண்டு டிகிரியில் அடிக்க போகிறீங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பேஸ் விடணும் ஓகேங்களா நீங்கள் ரெண்டு ஸ்பேஸ் விடுறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு இங்கே நாற்பது டிகிரியில் வச்சு ஒன்பது ஜீரோ ஷிஃப்ட் போட்டு அடிச்சிங்கன்னா அந்த எக்ஸ் சிம்பிள் அதாவது அடைப்பு கோரி மாதிரி உங்களுக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு ரெண்டு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு இந்த இந்து மதி எம்ஏன்னு இருக்குங்களா மிஸ்ஸஸ் இந்து மதி இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பன்னிரெண்டு டிகிரி அடிக்க போகிறீங்க ஓகேங்களா பன்னிரெண்டு டிகிரி இதை அடிச்சுட்டு வழக்கம் போல் நாற்பது டிகிரியில் அடிச்சுட்டு இங்கே நாற்பத்தி நாலு டிகிரியில் அடிக்கிறீங்க இதை இந்த தி எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன்ஜினியர் இருக்குங்க இல்லையா இதை நாற்பத்தி நாலு டிகிரியில் அடிக்கிறீங்க ஓகேங்களா இந்த ஷார்ட் பாம்ப் கொடுத்துக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா இன்ஜினியர் இதை நீங்கள் ஃபுல்லாக விரிவாக தான் அடிக்கணும் ஓகேங்களா ஒரு வேளை இங்கே லென்த்தாக உங்களுக்கு அடிக்க முடியும்னா மடைக்கு அடிங்க ஓகேங்களா மடைக்கு எப்படி அடிக்கணும்னா நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த இன்ஜினியர் இதை அடிக்கும்போது ஒரு நாலு எழுத்து இருக்குதுன்னா கடைசியில் இருந்து நாலு எழுத்து கணக்கு பண்ணி அங்கே கடைசியிலேயே முடிச்சுடுங்க ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது செக்ரட்டரி இது பன்னெண்டு டிகிரி அடிக்க இது நாற்பது டிகிரி ஒன்பது ஜீரோ ரெண்டுத்தையும் ஷிஃப்ட் போட்டு அடிக்க போகிறீங்க இது நாற்பத்தி இது நாலு டிகிரி ஓகேங்களா இது எல்லாமே நாற்பத்தி நாலு டிகிரி அடிக்க போகிறீங்க 
கடைசி வரைக்கும் இந்த நாற்பது டிகிரியில் ஒன்பது ஜீரோ அடிச்சுக்கினே வாங்க ஓகேங்களா கடைசியாக அடித்து முடிச்சுட்டு இது ஐஃபன் அடிக்க பாருங்க ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் இங்கே இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கணக்கு போட்டது பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டும் தான் நீங்கள் கால்குலேஷன் பண்ணுறீங்க வேறு எதுவும் நீங்கள் கால்குலேஷன் பண்ணலை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த ஐஃபன் அடிச்சுட்டு ரெண்டு ஸ்பேஸ் விட்டுருங்க ஓகேங்களா ரெண்டு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு இதுக்கு நீங்கள் டிகிரி கண்டுபிடிக்கணும் இது இருக்குதுல இது ஃபுல்லாகவே நீங்கள் டிகிரி கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிக்கலாம் வாங்க பாருங்கள் இந்த லெட்டர் இருக்குங்கள லெட்டர் நீங்கள் விரிவாக தான் அடிக்கணும் ஓகேங்களா பாருங்கள் ஆறு எழுத்துது ஆறு இங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் வரும் ஓகேங்களா ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து உடனே இந்த ஸ்பேஸ் வராது அப்படியே தான் எடுத்துங்க பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பன்னெண்டு பத்தொம்பது இருபது தொண்ணூறு ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு இருபத்தி இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பது முப்பது முப்பத்தொன்று முப்பத்தொன்று பதிமூணு பதினாலு பதிஞ்சு முப்பத்தாறு முப்பத்தேழு முப்பத்தெட்டு முப்பது மூணு நாற்பது நாற்பத்தொன்று நாற்பத்தி ரெண்டு ஓகேங்களா நாற்பத்தி ரெண்டு எழுத்து இருக்குது சரிங்களா இதை நம்ம எண்பதில் கழிக்கிறோம் கழித்தோம்னா பத்து ரெண்டு போனால் எட்டு ஏழு நாலு போனால் மூணு இது ரெண்டாவது அடித்தோம்னா பத்தொம்பது ரெண்டு முப்பத்தெட்டு ஓகேங்களா அப்போ நம்ம அதை பத்தொம்பது டிகிரியில் இந்த லெட்டர் நம்பரை அடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா அதை அடிச்சுட்டு மறுபடியும் ரெண்டு ஸ்பேஸ் விட்டு பாருங்க ஓகேவா ரெண்டு ஸ்பேஸ் விட்டிங்கன்னா விட்டுட்டு சார் சார் அடிக்கிறீங்க சார் அடிச்சுட்டு ரெண்டு ஸ்பேஸ் விட்டு பாருங்க இந்த சப்ஜெக்டும் ரெஃபரன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி இதுக்குள்ளே தான் நீங்கள் அடிக்கணும் ஓகேங்களா இதுக்குள்ளே நீங்கள் வெளியே போகவே கூடாது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐஃபோன் இருக்குங்க இல்லையா இந்த ஐஃபோனுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் ஒரு ஸ்பேஸ் விடுங்க ஐஃபோன் அடுத்து வர எழுத்து கேப்ஸில் அடிங்க ஓகேங்களா நம்ம கவர்மெண்ட் ஆட்டில் அடிச்சுருப்போம் அதே சேம் கேப்ஸில் அடிங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துங்க இங்கே ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் தூக்கி இங்கே போட்டுருக்காங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி வரத்தில் நீங்கள் கவனமாக பார்த்து நீங்கள் டைப் பண்ணும்போது கவனமாக டைப் பண்ணிடணும் ஓகேங்களா மிஸ் பண்ணக்கூடாது சரி இந்த சப்ஜெக்ட் அடிச்சுட்டு நீங்கள் ரெண்டு ஸ்பேஸ் விடணும் ஓகேங்களா ரெண்டு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு இதுவும் ரெஃபரன்ஸும் இருபது டிகிரி இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெஃபரன்ஸில் யுவர் லெட்டர் நம்பர் டேட்டட் எயிட்டீன் ஜனவரி அடிச்சுட்டு இந்த ஜனவரி டூ இங்கே அடிக்கூடாது புரியுதுங்களா மறக்காமல் அதே இடத்துல அந்த இவர் நேரில் தான் ஜனவரி டூ இங்கே அடிக்கக்கூடாது ஓகேங்களா அந்த கரெக்டாக இங்கே அடிச்சுனா தான் உங்களுக்கு மதிப்பெண் கிடைக்கும் அப்புறம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் கோடு வரும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஓகேங்களா இது நமக்கு முப்பத்தேழு டிகிரி இது கால்குலேஷன் பண்ணி உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா அடுத்தது இந்த பேராவில் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு டிகிரியில் ஆரம்பிங்க ஃபஸ்ட் பேரா ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு பேரை அடிச்சுட்டு ரெண்டு ஸ்பேஸ் விட்டுருங்க ஓகேங்களா ரெண்டு ஸ்பேஸ் விட்டு செகண்ட் பேரை ஆரம்பிக்கும்போது ரெண்டு அப்படின்னு போட்டு ஆரம்பிங்க ரெண்டுன்னு போட்டு ஆரம்பிச்சிருங்க அதே மாதிரி சிலது மூணு பேராக கூட வரலாம் அதில் மூணு பேராக வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மூணுன்னு போட்டு ஆரம்பிச்சுருங்க ஆரம்பித்து கடைசியாக ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுருங்க ஓகேங்களா கடைசியாக நமக்கு யுவர் ஸ்பேத் ஃப்ரீ செக்ரட்ரி ஓகே யுவர் ஸ்பேத் ஃப்ரீக்கு நமக்கு எத்தனை லெட்டர்ஸ் நமக்கு தெரியும் ஃபுல்லாக எழுதிக்கங்க பதினேழு செக்ரட்ரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து இதுக்கு பத்து லெட்டர்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு இதுக்கு நம்ம கால்குலேஷன் போட்டுடலாம் இது ரெண்டுத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எது அதிகமாக இருக்குது பதினேழு தான் அப்போ பதினேழு செவன்ட்டிலேருந்து கழிச்சிருங்க கழிச்சோம்னா மூணு ஐம்பத்தி மூணு ஓகேங்களா இது ஐம்பத்தி மூணு டிகிரியில் அடிங்க இது பார்த்தீங்கன்னா பதினேழில் பத்து போச்சுன்னா ஏழு ஏழு ரெண்டு அடித்தோம்னா மூன்றரை நாலாக போட்டுங்க அப்போ ஐம்பத்தி மூணு ஒரு ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி ஏழு டிகிரியில் அடிங்க செக்ரட்டரி இப்போ இந்த யுஎஸ் பேத்தி பிள்ளை அடிச்சுட்டு இந்த சைன் போகிறதுக்கு நம்ம இடம் விடும் இல்லைங்களா அப்போ இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு ஸ்பேஸ் விட்டுருங்க நாலு ஸ்பேஸ் விட்டு அது விட்டுட்டு இந்த ஐம்பத்தி ஏழு டிகிரியை செக்ரட்ரி அடிங்க முடிஞ்சுது இந்த லெட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கால்குலேஷன் எங்கெங்கே போடுறீங்க பாருங்கள் ஒன்று இந்த ஒரு இடம் அடுத்தது இந்த ஹெட்டிங்கு அடுத்தது மூணே மூணு இடம் தான் இந்த லெட்டர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ரொம்ப கடினம் கடினம்னு சொல்கிறீங்க இது வந்து கடினமாக இல்லை எந்த டிஃபிகல்ட்டும் இல்லை ஈஸியான லெட்டர் தான் நீங்கள் சிம்பிளான லாஜிக் தான் இது நீங்கள் பத்து பன்னெண்டு 
இது மட்டும் மைண்டில் வச்சுங்க நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி நாலு இது மட்டும் மனசு வச்சுங்க இந்த ஏரியா தான் சில பேருக்கு டவுட்னு சொன்னீங்க ஒன்பது ஜீரோ ஷிஃப்ட்டு போட்டுடுறீங்க ஒன்பது அடிச்சுருங்க பேக் வந்து மறுபடியும் ஜீரோ அடிங்க சரிங்களா இந்த மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிடுவீங்கன்னா இந்த மதிப்பெண் நீங்கள் முழு மதிப்பெண் பெற்று விடலாம் மற்றபடி இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நான் ரெடியாக இருக்கிறேன் சரிங்களா இந்த லெட்டர் வந்து மிகவும் எளிமையான அதாவது ஏ லெட்டர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெட்டர் தான் மிகவும் எளிமையான லெட்டர்னு சொல்லலாம் அவ்வளோ ஈஸி இதில் ஒன்று ரெண்டு மூணு பாருங்கள் சிம்பிளான ஆஜி தான் இங்கே எங்கேயுமே நீங்கள் கால்குலேஷன் போட வேண்டியதில்லை இது இதெல்லாம் ஈஸியான மெத்தடு தான் இதெல்லாமே ஓகேங்களா அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி